ഈ കള്ളവോട്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ആണ് സി പി എമ്മിന് ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവർ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ എൺപത്തേഴിൽ ബൂത്ത് ഏജൻ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ വർഷം വരെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇതിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുകയും ഇത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള പിന്നെ അപേക്ഷകൾ പിന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവർ പറയും സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാകാറില്ല അപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരല്പം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബൂത്ത് ഏജൻറ്റുമാർക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കുറേ കൂടി വാശിയോടുകൂടി വരുന്നത് വരട്ടെ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി മർദ്ദനമേറ്റാലും ബൂത്തിൽ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള മനോഭാവത്തോട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ കുറച്ച് പേരുടെയെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ നീതിപരമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ടിനെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ഇപ്പം കണ്ണൂർ പാർലമെൻറ്റിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ബൂത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ കള്ളവോട്ട് നടന്ന ബൂത്തുകൾ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാസർഗോഡും വടകരയിലും പെടുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കള്ളവോട്ട് നടന്നു ആകെ കൂടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതോളം ബൂത്തുകളിലാണ് ഈ കള്ളവോട്ട് പ്രകടമായി നടന്നത് ഒന്നും രണ്ടും ചില ഒറ്റപ്പെട്ട വോട്ടുകൾ ചെയ്ത ബൂത്തുകളൊന്നും ഞങ്ങൾ കൂട്ടാതെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ പാർലമെൻറ്റിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കും നല്ല സോളിൽ മെജോറിറ്റിക്ക് വിജയിക്കും ആ വിജയത്തെ ഈ കള്ളവോട്ട് കൊണ്ട് തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ജനാധിപത്യത്തെ ഇങ്ങനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഭാവിയിൽ ആവശ്യമാണ് അത് അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇത് കള്ളവോട്ട് നടന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കണം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത കുറേ പേരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതിന് കൂട്ടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അവരെയും കുറച്ച് പേരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കള്ളവോട്ട് നടക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളെയാണ് ഇലക്ഷൻ എങ്കിൽ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ സാമഗ്രികളുമായിട്ട് എത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവും ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ കുറേ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഹോട്ടലുകളൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം ചായ അതാത് സമയത്തുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ രാത്രി സ്ത്രീ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവും ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തലേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ അവരെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലാക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആധിപത്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ രീതികൾ എന്താണ് ഒരു വോട്ടർ സ്ലിപ്പുമായി വരുമ്പോൾ ആ വോട്ടറുടെ പേര് വിളിക്കില്ല നമ്പർ മാത്രം വിളിക്കുക പേര് വിളിക്കണ്ട പേര് വിളിക്കണ്ട വയസ്സ് പേര് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആണിൻ്റെ വോട്ട് പെണ്ണും പെണ്ണിൻ്റെ വോട്ടാണൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചില രീതികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ പിന്നെ അറിവിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് അനുഭവമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ യു ഡി എഫ് അനുഭവമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറി
പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഘടകമോ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നവർ ഒരു കള്ളവോട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് സി പി എം ആണ് ചെയ്തത് പാർട്ടി തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി പി എം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം അനുഭവം ഇല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഈ ഉദുമയൊക്കെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്നെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ആ ഉദുമയുടെ കുറേ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എം ഏകപക്ഷീയമായി കോൺഗ്രസിനോ യു ഡി എഫിനോ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത മേഖല വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഒരു ആവേശം കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളവോട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ തീരുമാനങ്ങളോ എടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആദ്യമായി ഇടക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ടിനെ നിയമയുദ്ധത്തിലൂടെ തോൽപ്പിച്ച് അന്ന് ജയിച്ച ഓ ഭരതനെ ആ കള്ളവോട്ട് തെളിയിച്ച് ഡബിൾ വോട്ടുകളും കള്ളവോട്ടുകളും തെളിയിച്ച് നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യമായി പോയ നേതാവാണ് ശ്രീ കെ സുധാകർ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമോ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമോ ആരും ഒരു കള്ളവോട്ടിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ പോയ ചരിത്രവുമില്ല അല്ല അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ മത്സരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഒരു ആവേശം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കള്ളവോട്ടും യു ഡി എഫ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുമില്ല ഒരു ആവേശത്തിന് സി പി എം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കള്ളവോട്ടിനെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കള്ളവോട്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അദ്ദേഹം കള്ളവോട്ടിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഈ കള്ളവോട്ട് ഒരാചാരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സി പി എം ആണ് അവർക്ക് വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോലും നോക്കു കുത്തിയാക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിലൊക്കെ കയ്യേറ്റം നടത്തി ഏജന്റുമാരെ അടിച്ചോടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാമറയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അത്തരം സാഹചര്യം കുറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ ഈ സമീപകാലത്ത് വന്ന ഒരു ആരോപണം ഈ ഒന്ന് രണ്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലാണ് അവിടെയൊക്കെ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് യു ഡി എഫോ മുസ്ലിം ലീഗോ കോൺഗ്രസോ നമ്മുടെ നേതൃത്വമോ തീരുമാനിച്ച് എവിടെയും കള്ളവോട്ടിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല കള്ളവോട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അനുഭാവികൾ അറിയാതെ കാരണം സി പി എം വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ എന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല അത് അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ നടപടി എടുക്കും അത് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാൽ സി പി എമ്മിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കള്ളവോട്ട് നടന്നു എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞിട്ടും സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്താ പറഞ്ഞത് കള്ളവോട്ടല്ലാതെ ഓപ്പൺ വോട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായും അത് കള്ളവോട്ടാണെന്ന് ആർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേസെടുത്തവരെല്ലാം സ്ഥിരമായി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ണാടി ചിരട്ടാക്കാനാണ് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അതിന് അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ കലക്ടർക്ക് ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തത് അത് കലക്ടർ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അത് കള്ളവോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും ഞങ്ങൾ കലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ കോടതി കയറ്റാനോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനോ ഒന്നുമല്ല ഈ കള്ളവോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഈ ജനാധിപത്യത്തെ ഇത്രയും പിന്നെ ക്രൂരമായി കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം ആരായാലും ഇതിനിപ്പോൾ സി പി എം കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക്